हेलो गाइस वन सेकंड यू ऑल और वेलकम टू आई टेन एक्सप्लेन्स तो जैसा कि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है और हम बात कर रहे हैं उन टॉपिक्स उन क्वेश्चंस की जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके पास कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आए हैं और उनके सॉल्यूशन डिटेल में कंसेप्ट वाइज और ट्रिक्स और टेक्निक्स का यूज करके दिया गया है आपको काफी पसंद आया हमें बहुत बढ़िया लगा अब जो सीरीज ये हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं हमारी एनालिसिस और भी शार्प होती जा रही है हम उन क्वेश्चन को आपके सामने देने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन लेवल के काफी क्लोज है ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसको आप कम टाइम में ज्यादा बेहतर भी मैं रिस्पॉन्स कर सकें जिससे आपका नेगेटिव मार्क्स कम से कम हो और आपका रैंक काफी बढ़िया बूस्ट हो सके तो इन क्वेश्चंस को हमने काफी बेटर वे में एनालाइज किया है हमने देखा है समझा है देन आफ्टर आपके पास हम इसको ज्यादा बेटर कंसेप्ट और शॉर्टकट के साथ आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आएंगे और ये आपके कंसेप्ट को काफी बढ़िया बूस्ट करेंगे आपके नेगेटिव मार्क्स को मिनिमाइज करेंगे आपके कॉन्फिडेंस को काफी हाई वैल्यू तक हाई अपर लेवल तक लेके जाएंगे और एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी कंसेप्ट और थ्रू आउट लेवल्स को लेके तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और हमें बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको हमारा एफर्ट कैसा लगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट ओके okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड को एरोमेटिक के साथ मिक्स करके पूछा गया है और कई केमिकल कंडीशंस बदले गए हैं और आपसे फाइनल अल्टीमेट प्रोडक्ट एक्स पूछा गया है क्या होगा अगर आप ध्यान से इस प्रोडक्ट को देखें तो आप पाएंगे कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है बेस भी हमारे पास है फिर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस किया गया है और अगेन हमें वेंजल्टी हाइट दिया गया है बेस के प्रेजेंस में हीट करने के लिए और अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि एरोमेटिक रिंग तो वैसे का वैसे है साइड रिंग एक बन रही है जो कि फाइव मेंबर्ड है जो भी ओवरटेबल जरूरी नहीं कि हर बार हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाए हमें समझना है रिएक्शन हो क्या रहा है तो देखो यहाँ पर एक पावरफुल बेस आपको दिख रहा होगा तो बेस दिख रहा है तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन एब्सट्रैक्ट करेगा CO के जस्ट एडजेसेंट पोजीशंस पे तो यहां से ये हाइड्रोजन को एब्सट्रैक्ट करेगा सी एस थ्री ओ माइनस और यहाँ पे बनाएगा कार्बेनाइन अब ये कार्बेनाइन अटैक करेगा इस कार्बोन सेंटर की तरफ ये बॉन्ड खिसक के ऊपर चले जाएंगे तो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा हूं तो हमारे पास हो जाएगा ये सिक्स मेंबर सिस्टम हो गया यहाँ पे फाइव मेंबर सिस्टम फॉर्म हुआ है ये रिंग बिल्कुल वैसे ही रहेगी और फाइव मेंबर में वन टू थ्री तो ये इस पोजीशन पे हमारे पास कनेक्ट हुआ है O- माइनस यहाँ पे पहले से आपके पास था ओ और जो कार्बन इससे कनेक्ट हुआ है इसके से जस्ट एडजस्टन पोजीशन पे है CO और यहाँ पे हमारे पास है ओ सी एस थ्री ध्यान से मैकेनिज्म को देखें आपके पास कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ है ठीक है ना अब आपको पता है ये खुद को स्टेबल करने के लिए बैक रिटर्न होगा और ओ अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये लीव कर जाएगा तो अब हमारे पास जो स्पेसिस फॉर्म हो रही है बड़ा ध्यान से देखना ये फाइव मेंबर ड्रिंग अभी भी हमारे पास वैसे ही है और यहां से एडजस्टन पोजिशन पे सी डबल बॉन्ड ओ आ गया और यहां पे आ चुका है सी डबल बॉन्ड ओ और ओ सी एस थ्री अब देखो कार्बन कंपाउंड काफी ज्यादा ये सी डबल बॉन्ड ये कीटोनिक ग्रुप आपको दिख रहा है ये काफी स्टेबलाइज है लेकिन एस्टर यहां पे हमें दिख रहा है अब हमसे बोला गया है इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के लिए और आपको पता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है जब एस्टर का तो हमें बनता है एसिड और अल्कोहल तो यहां से ये फर्दर हाइड्रोलाइस होगा इसका और हाइड्रोलिसिस के बाद यहां पे हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे हमारे पास हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और इस प्रोसेस में सी एच थ्री ओ एच आपका लीव कर जाएगा अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत फेनोमेना होने जा रही है जो कि मैंने डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड में आपको बताया था कार्बोक्सिलिक और जब ये सीओ टू चला जाएगा तो अगेन सिक्स मेंबर ड्रिंग ये हमारा बेंजीन है ये फाइव मेंबर ड्रिंग है सी डबल बॉन्डो और यहां से सीओ टू चला गया एच कनेक्ट हो गया ये कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हुआ है लेकिन कहानी यहीं तक नहीं रुकी है फिर इसने बोला है इसका रिएक्शन बेंजल्डी हाइट के साथ करवाने पे क्या होगा ठीक है और हमें बोला गया है बेस के प्रजेंस में हीट करने के लिए तो हमें साथ में दिया गया है बेंजल्डी और बोला गया है प्रोडक्ट क्या होगा तो बेटा देखो ध्यान से 
ये आपका एक कीटोन है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है मतलब ये एक्सेप्टर के जैसा काम करेगा ये डोनर है ये कार्बिनाइन फॉर्म करेगा और ये इस पर अटैक करेगा ये रिएक्शन आपका क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है अब आप फर्दर इसको प्रोसीड करोगे फर्दर डील करोगे तो लंबा टाइम लगेगा मैंने आपको एल्डोल रिएक्शन की एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है वो ट्रिक ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्डो और अल्फा हाइड्रोजन वाले साइड से एक दूसरा मोल आप एसिटल्डी हाइट कर ले लो ठीक है ये और सी एच ओ और आपको क्या करना है यहां से वॉटर हटा देना है दोनों को मिक्स करके लिख दो तो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ आपका क्रोटोनल्डी हाइट बनेगा ठीक है तो एसिटल्डी हाइट से हम एक लाइन में हम बता सकते हैं कि एसिटल्डी हाइट का जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा तो यहां भी एक एल्डोल ही हो रहा है अब आपको पता है प्रोडक्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे बिल्कुल आसान था कैसे अब देखो अल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास है इसके पास तो है नहीं तो हम क्या करेंगे बेंजल्डी हाइट सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया इस शॉर्टकट ट्रिक को देखो CHO और इसका अल्फा हाइड्रोजन आपको इसका अल्फा हाइड्रोजन आपको देखना है तो इसका अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा मैं जस्ट इसके सामने इसी को ड्रॉ कर रहा हूं फाइव मेंबर सिस्टम मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे है आपके पास C डबल बॉन्डो और जस्ट इसके अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे दो हाइड्रोजन है एच एच मैंने क्या बोला था अल्फा से दो हटा देने के लिए यहाँ से आप दोनों हाइड्रोजन को हटा दो और दोनों को कनेक्ट आप जब करोगे तो आप पाओगे कि हमारे पास ऐसा ऑप्शन है देखो ये हो गया पी एच सी एच मतलब हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है मैं इधर से लिख रहा हूँ इस साइड से दिस दिस फाइव मेम्बर सिस्टम और यहाँ से हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ से हो गया सी एच और यहां से हो गया पी एच रिंग के जगह हमारे पास ऐसा ऑप्शन है हाँ जी थर्ड ऑप्शन है तो ये मैं आपको समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लगा अदरवाइज आप इसको करते तो ये दो मिनट का भी टाइम नहीं लगता आप उससे भी कम टाइम के अंदर आप बता देते कि क्या प्रोडक्ट बनेगा एक मिनट से भी कम टाइम के अंदर बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा तो बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन था जहां पे कई कंसेप्ट चेक चेक हुए हैं कार्बोनिक कंपाउंड के जो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस समझ में आया होगा और इससे आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि हर एक साल कार्बोनिक कंपाउंड से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहां पे बोला गया है कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड चार कंपाउंड्स दिए गए हैं और इसकी बेसिसिटी को अरेंज करने के लिए दिया गया है अगर आप जी मेन्स और नीट को देखेंगे तो बेसिसिटी और एसिडिटी शायद ही कभी ऐसा हुआ है इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी पे आपको अरेंज करने के लिए दिया जाता है यहाँ बेसिसिटी की बात की गई है चार कंपाउंड्स आपको दिख रहे होंगे इनको अरेंज करना है बहुत ही क्लासिकल कंपाउंड है यहाँ पे सबसे पहले कंपाउंड को देखें आप इसको पहचानते हो ये हमारा आइमिडाजोल है दिस इज आइमिडाजोल दिस इज आइमिडाजोल ठीक है दूसरे कंपाउंड की तरफ आते हैं आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ये सेंटर एक गोइनडीन सेंटर नजर आ रहा होगा दिस इज ए गोइनडीन सेंटर ये गोइनडीन सेंटर है जो कि सेंट्रल सिस्टम को बना रहा है तीसरे कंपाउंड की तरफ आते हैं ये हमारे पास पाइडीन है और चौथे पे हम आते हैं ये एक नॉर्मल पायरो बेस्ड कंपाउंड है तो ये चार कंपाउंड हमें दिए गए एल्स का बेसिसिटी अरेंज करना है सबसे पहली बात नो no डाउट हमें पता है कि अगर हम एक रफ सेंस में बेसिसिटी की बात करते हैं तो ग्वाइनिडीन आइमिडाजोल देन आफ्टर आपके फर्दर कंपाउंड्स आते हैं ठीक है ये ये ग्वाइनिडीन और आइमिडाजोल तो बिल्कुल ग्वाइनिडीन एक पे आइमिडाजोल दो पे आता है रीजन क्या है देखो इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि अगर आप यहां पर इसका प्रोटोनेशन करवा दोगे एन पॉजिटिव बना दोगे तो उस कंडीशन में ये मेसोमेरिक इफेक्ट से पॉजिटिव एम प्लस एम शो करता है ये बॉन्ड उठ के इधर चला जाता है तो रेजोनेंस से ये चार्ज बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है इसीलिए ग्वाइनडीन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं इस पर भी हमने कई डिटेल में बात की है ग्वाइनडीन आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूँ फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ग्वाइनडीन बेसिकली ये स्ट्रक्चर होते हैं एन एच टू एन एच टू डबल बॉन्ड एन एच ठीक है होता क्या है जब हम इसका प्रोटोनेशन करवा देते हैं एन एच टू पॉजिटिव तो इस कंडीशन में रेजोनेंस से ये इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और पॉजिटिव चार्ज तीनों नाइट्रोजन पे बाड़ी बाड़ी शिफ्ट हो जाता है जिससे ग्वानिडीन काफी ज्यादा बेसिक होता है तो इस कंडीशन में ग्वानिडीन तो सबसे पहले आने जा रहा है देन आफ्टर आइमिडाजोल क्योंकि आइमिडाजोल में भी कुछ ऐसा सीन है अगर आप यहाँ पर एन पॉजिटिव लगा देते हैं तो ये नाइट्रोजन मेसोमेरिक इफेक्ट से इस चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है तो यहाँ पर इतना बढ़िया रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है जितना बढ़िया ग्वाइनडीन में कर रहा है इसीलिए ग्वाइनडीन सबसे पहले आएगा इसके बाद आइमिडाजोल आएगा तो सबसे पहले हो जाएगा आपका सेकेंड इसके बाद हो जाएगा फर्स्ट अब हम कंपेयर कर देते हैं कंपेयर कर लेते हैं
है ही नहीं लोन पेयर क्योंकि इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में एरोमेटिक सिस्टम बना गए तो इसका लोन पेयर कंप्लीटली डिलोकेलाइज है बिल्कुल डिलोकेलाइज है तो ये कभी भी अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो हमारे पास हो गया टू वन थ्री और सबसे बॉटम में हो जाएगा फोर क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है टू वन थ्री फोर दिस इज थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर किसी भी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा बेसिसिटी के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इसको प्लीज आप समझें रिवाइज करें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब आपको बोला गया है चार स्पीसीज दिया गया और बोला गया है कि एरोमेटिक कौन कौन है देखो कई बार हो सकता है इनमें भी ये आपसे पूछा जा सकता है सबसे बढ़िया एरोमेटिक कौन है हम उस पर भी बात करते हैं सबसे पहले कंपाउंड की तरफ आते हैं यहाँ पे देखो लोन पेयर अगर डिलोकेलाइज होता है तो ये यहाँ आएगा ये यहाँ आएगा तो ये आपका सिक्स पाए इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगेन फॉर्म हो गया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज पाए पाए तो आप देख रहे हो ये एक एरोमेटिक सिस्टम बना रहा है तो ये तो एरोमेटिक है ही दूसरे पे आते हैं यहां पे कुछ प्रॉब्लम है बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन sp3 है ये कार्बन sp3 है मतलब ये प्लेनर तो है नहीं तो ये एरोमेटिक नहीं होगा तो हमारा ये आंसर सही हो गया दिस इज नॉट एरोमेटिक वैसे हम आगे भी बढ़ के देख सकते हैं ये कौन सा कटाइन है ये बहुत ही स्टेबल बहुत शानदार स्टेबल कार्बो कटाइन इसको ट्रोपाइलियम कटाइन बोलते हैं तो ये ट्रोपाइलियम है तो ये भी हमारा एरोमेटिक हो गया अगले की तरफ हम आते हैं यहां पर भी अगर ये लोन पेयर इधर जाएगा तो इस कंडीशन में लोन पेयर ये आपका इधर जाएगा और आई थिंक ये यहां पे था तो ये शिफ्ट होके आगे की तरफ जाएगा तो ये भी हमारा एरोमेटिक स्पेसीज हो गया दस एच यहां से पॉजिटिव चार्ज ये आ गया आपका यहाँ पे यहाँ पे तो ये भी एरोमेटिक हो गया ठीक है तो इसमें से सिर्फ एक ही बचते हैं सेकंड जो कि एरोमेटिक नहीं है अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि अगर हम बात कर लें फर्स्ट में और फोर्थ में इन दोनों में से बढ़िया एरोमेटिक कौन है हैं तो एरोमेटिक दोनों इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया है जो कि उतना ज्यादा सम्मानजनक नहीं है उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है आप एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना पुट करें तो बढ़िया है ठीक है ना क्योंकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव रखते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं इसीलिए एन वाली स्पेसीज मोर एरोमेटिक होगी ऑक्सीजन वाले स्पेसीज के कंपैरिजन में अदरवाइज हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से नॉट एरोमेटिक कौन है तो ये वाला सेकेंड ऑप्शन हमारा नॉट एरोमेटिक है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट बन रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है ना समझ रहे हो ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई हैव एवर एनकाउंटर्ड ऑन दिस टॉपिक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एक्सपेक्टेड टू अंडर कैनेजरो रिएक्शन कैनेजरो रिएक्शन के अंदर किस कंपाउंड का मोस्ट चांसेस है प्रोबेबिलिटी है जो जा सकता है पहले कंपाउंड की तरफ आते हैं सी सी एल थ्री सी एच ओ सी बी आर तीन कंपाउंड में देखो बेटा अगर ऊपर ऊपर का कंसेप्ट आपको है तो आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि कैनेजरो रिएक्शन वैसे कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोसन नहीं होते हैं जैसे फॉर्मलडी हाइड हो गया आपका बेंजल्डी हाइड हो गया फर्फ्यूरल हो गया इस तरह के कंपाउंड आपको दिया करते हैं लेकिन अगर सिर्फ इतने कंसेप्ट को आप लगाओगे ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट अगर हम चेक करें कैनेजरो रिएक्शन तो इसको देना चाहिए इसको भी देना चाहिए ठीक है लेकिन एक्चुअल आंसर आपका आएगा थर्ड थर्ड कंपाउंड है जो कि कैनेजरो रिएक्शन दे सकता है मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैकेनिज्म बता देता हूं देखो मैकेनिज्म क्या है लेट्स से अगर फॉर्मेलिटी हाइड होता तो एच सी ओ एच देखो सबसे पहले होता है कि बेस अटैक करता है कार्बोनल सेंटर पे और ये जाता है एच सी ओ माइनस एच और ओ OH. इसके बाद एक स्लो एन आर डी एस स्टेप होती है धीरे धीरे ये अंदर की तरफ आता है और यहां से हाइड्राइड माइग्रेट करेगा कहां पे तो दूसरे एल सेंटर पे इसके डेल प्लस एंड डेल माइनस पे तो ये हाइड्राइड यहां से यहां शिफ्ट करता है और इस प्रोसेस में आपका एच सी डबल बॉन्ड ओ एच फॉर्मिक एसिड और ये बन गया आपका सी एच थ्री है ना ये सी एच थ्री ओ माइनस बनता है ये बेस इसका प्रोटोन एक्सट्रैक्ट करता है और ये बना लेता है सी एच थ्री ओ एच और ये बना लेता है एच सी ओ ओ माइनस और बाद में एन ए लग जाता है तो हमने क्या सीखा कि कैनोजरो रिएक्शन के अंदर डिस्प्रोपोर्सिनेशन रिएक्शन होती है एल डी हाइड एट सेम टाइम ऑक्सीडाइज हो रहा है एट सेम टाइम रिड्यूस हो रहा है तो इस कंडीशन में आप मेन चीज को समझें 
जो रेट डिसाइडिंग स्टेप है वो है इसका हाइड्राइड सेफ्ट नाउ अब इन कंडीशंस में अगर आप ये लॉजिक लगाओगे कि बेंजल्डी हाइड या फॉर्मल्डी हाइड या फॉरफ्यूरल ऐसे कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वही सिर्फ कैनिजरो देते हैं तो आपका आंसर ये भी आएगा अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है तो आप करेक्ट नहीं कर सकते अब मैं मैकेनिज्म के थ्रू जाता हूँ देखो बेटा यहाँ क्या होता है ये जो सी आपका था और यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ था जब NaOH का बेस या KOH का OH- अटैक करता है ये बॉन्ड ऊपर की तरफ खिसकता है तो ये हो जाता है Cl, 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 CO- और H। अब यहां पे ही टर्न है क्या कि ये चार्ज जब अंदर आता है तो हाइड्राइड से बढ़िया आपका लिविंग ग्रुप CCl3- है तो इस कंडीशन में सीन बदल जाता है ये OH लगा हुआ है सीन क्या बदलता है कि H ना जाके इससे CCl3- चला जाता है बात समझ में आ रही है और फॉर्मिक एसिड बनता है तो हमने ये देखा कि चुके सी सी एल थ्री या सी बी आर थ्री बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं और इसका रीजन भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूं पहला तो क्लोरीन बहुत ही बढ़िया माइनस आई शो करता है दूसरा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है तो ये इलेक्ट्रॉन इनके डी ऑर्बिटल में भी जा सकता है तो सी सी एल थ्री एक्सट्रीमली स्टेबल हो जाता है तो ये अगर आप इनको कैनिजरो रिएक्शन में ट्रीट करोगे तो ये क्लोरोफॉर्म दे देगा ये ब्रोमोफॉर्म दे देगा लेकिन क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म का बनना फॉर्मिक एसिड के साथ ये कैनिजरो रिएक्शन थोड़ी ना है क्लोजिनो कैनिजरो रिएक्शन इसको तो हम नहीं बोलते कैनिजरो रिएक्शन हम बोलते हैं जहां पे डिसप्रोपोर्शिनेशन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड एक बार अल्कोहल में जाता है एक बार एसिड में जाता है लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रही है कैनिजरो रिएक्शन नहीं हो रही है बिकॉज सी एक्स थ्री बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होते हैं तो बेटा इसको भूलेंगे नहीं इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी ये कंपाउंड कैनिजरो रिएक्शन शो नहीं करते हैं ठीक है अब हम आते हैं एसिडल डिहाइट के ऊपर देखो ये शो नहीं कर रहे ये शो नहीं कर रहे एसिटल डी हाइट तो हमें पता है बिल्कुल पता है एसिटल डी हाइट कैनिजरो कभी नहीं देता ये एल्डोल ही देता है और फाइनली क्रोटोनल डी हाइट बनाता है तो ये तो देगा ही नहीं बचा ये तो ये देगा लेकिन लॉजिक के अकॉर्डिंग चले कि ये क्यों दे रहा है देखो ये एल्डोल नहीं देता पहली बात ये एल्डोल नहीं देता क्यों नहीं देता क्योंकि एल्डोल में क्या होता है जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना उसको बेस एब्सट्रैक्ट करता है तो इसका ये हाइड्रोजन जब बेस ले जाता है तो सी एच थ्री सी सी एच थ्री माइनस और सी एच ओ बनता है ये अनस्टेबल है क्यों क्योंकि मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट इस चार्ज को अनस्टेबल बना देता है तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है इसीलिए आप इस बात को भूलेंगे नहीं मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे इस बात को भूलेंगे नहीं आप कि ये जो कंपाउंड होता है याद रखना टू मिथाइल प्रोपेनल टू मिथाइल प्रोपेनल ये आपका एल्डोल नहीं देता है बिकॉज जो कार्ब एनायन बनता है वो कार्ब एनायन अनस्टेबल होता है ठीक है बेटा तो ये क्या देता है ये कैनिजरो रिएक्शन देता है डिसप्रोपोर्शिनेशन देता है और ये बनाता है सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एच टू ओ एच टू मिथाइल प्रोपेनॉल और बनाता है सी एच थ्री सी एच सी एस थ्री सी ओ ओ एच टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड तो मैं फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ भूलेंगे नहीं टू मिथाइल प्रोपेनल कैनिजरो रिएक्शन दे सकता है ये टू मिथाइल प्रोपेनॉल और टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड बनाता है क्लियर है ना ये एल्डोल नहीं देता है बिकॉज कार्बेनाइन इसका स्टेबल नहीं होता है क्लियर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना वाओ दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली चूजन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल and it deals with some optical phenomena how in this question they ask the optically active aldo tetros which retains optical activity with aqueous br2 but loses its optical activity with concentrated nitric acid has the following structure in me se kaun sa structure hai jo bromine ke sath apna optical activity retain rakhta hai lekin ये कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर लेता है तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रिएक्शन देता हूं बेटा आपको याद होगा हमने ग्लूकोज के क्वेश्चन को देखा था ये जो हमारा ग्लूकोज होता है सी एच टू ओ एच अगर हम इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है एक बेसिक सा ग्लूकोनिक एसिड बनाता है छोटा सा ठीक है 
मतलब Br2 वाटर में हाइपोब्रोमस एसिड जो होते हैं वो एल को सिर्फ एसिड में प्रमोट कर देते हैं बाकी का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्कैल्टन में किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं आते लेकिन जब आप इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते थे HNO3 के साथ जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था तो ये सी ओ एच सी एच ओ एच का फोल फोर सी एच टू सॉरी सी ओ एच में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि सैक्रिक एसिड सैक्रिक एसिड बोला जाता है बेसिकली ये सैक्रिक एसिड हो गया तो ये जो हमारा एसिड है जो नाइट्रिक एसिड है वो दोनों टर्मिनल साइड को इस साइड को इस साइड को दोनों को ऑक्सीडाइज करता है और ब्रोमीन सिर्फ अपर वाले सीएचओ को ऑक्सीडाइज कर देता है ये रहा कंसेप्ट अप्लाई करो इसको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कंसेप्ट इसको यहां अप्लाई करो अब हमसे बोला गया है कि जो ब्रोमीन के साथ देखो ब्रोमीन के साथ चलो हम पहले केस पे लेके चलते हैं तो यहां पर क्या होगा ब्रोमीन के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा कैसा बन जाएगा सीओ ओ एच ओ एच ओ एच सी एच टू ओ एच और यहां से H यहां से H अभी भी ये कायरल कार्बन दोनों है अभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिटेन रखता है अगले वाले केस में ये भी रिटेन रखेगा ये भी रिटेन रखेगा ये भी रिटेन रखेगा तो पहला स्टेटमेंट ठीक है रिटेन रखता है अब इसने बोला है कि लूज करता है नाइट्रिक एसिड के साथ अब नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम करवाएंगे तो क्या होगा ये ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों ग्रुप एसिड में बदल जाएगा मैं यही पे कर रहा हूं सीओ ओ एच सीओ ओ एच ठीक है ये भी आपका बदल जाएगा सीओ ओ एच और ये भी बन जाएगा सीओ ओ एच उसी तरह से ये भी हो जाएगा सीओ ओ एच ये हो जाएगा सीओ ओ एच यहां भी हो जाएगा सीओ ओ एच और ये हो जाएगा सीओ ओ एच अब इसने बोला है यहां पे मेन खेल है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर लेता है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर मैं पहले कंपाउंड से चेक करूं तो आप क्लियर देख पा रहे होगी कि यहां पर एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस प्लेन का ऊपर और बिलो वाला पार्ट आइडेंटिकल है तो यहां पे बेसिकली इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है और इंटरनल कंपनसेशन होने की वजह से ये हमारा मीजो फॉर्म बना रहा है ये सीओ ओ एच था दिस दिस स्ट्रक्चर ये मीजो फॉर्म बना रहा है दिस इज मीजो टार्ट्रिक एसिड तो इंटरनल कंपनसेशन होने की वजह से अपर पार्ट जितना डेक्स्ट्रो घुमाएगा बॉटम पार्ट उतना लीवो घुमाएगा तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट कर देंगे और टोटल ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाएगी तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगा एक लेफ्ट घुमाएगा एक राइट घुमाएगा थ्रू आउट टोटल ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो जाएगा बात समझ में आ रही है ना तो ये यहां पर इंटरनल कंपनसेशन होता है मीजोटार्ट्रिक एसिड में इसीलिए ये अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज कर लेता है आपको पता है कि इंटरनल कंपनसेशन मतलब मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली आपका इनएक्टिव होता है और रेसमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है फर्क कितना है मीजो में इंटरनल कंपनसेशन होता है और आपका जो रेसमिक मिक्सचर है उसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है तो इंटरनल कंपनसेशन इसके अंदर हो रहा है तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो पहला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा पहला होगा फर्स्ट और आ जाओ और आ जाओ थर्ड देखो यहां पर भी तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो पाओगे कि इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है मीजो फॉर्म है तो पहला वाला और तीसरा वाला मीजो फॉर्म है ये नहीं है तुम अगर यहां से प्लेन ड्रॉ करो तो तुम पाओगे कि ये दोनों डिफरेंट पार्ट हैं यहां पर भी प्लेन ड्रॉ करो डिफरेंट है ओ OH का ओरिएंटेशन ऑपोजिट है यहां पर भी ओ OH का ओरिएंटेशन ऑपोजिट है तो पहला और तीसरा ही होगा हमारे पास ऑप्शन है पहला और तीसरा तो सेकेंड करेक्ट होगा तो इंटरनल कंपनसेशन था एक बहुत ही क्लासिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का था जिसको बायोमोलिकल में यूज किया गया है उम्मीद है ये आपका सही हुआ होगा और नहीं तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपने देखा होगा नेमिंग से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जेई मेंस और नीट कभी भी नहीं पूछती है बहुत ही फंडामेंटल पे जोर करती है तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिए इसका आई नाम आपको पूछा गया है ठीक है तो आप यहां पे देख रहे हो ये एक पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहां पे अगर हम नेमिंग करते हैं तो हमें सी ओ एच को देखो यहां पर एक से ज्यादा सी ओ एच है और अगर हम नेम देंगे तो कभी भी सारे के सारे सी ओ एच को हम नंबर नहीं दे पाएंगे और हमें चेन भी लंबी रखनी है तो ये पॉसिबल नहीं होगा तो इससे बढ़िया क्या है जितने भी सी ओ एच है उनको आप इंक्लूड ही ना करो ऐसा एक नेम आपको पता होगा इसके बारे में सीओ ओ एच सीओ ओ एच सीओ ओ एच ठीक है सी एच टू सी एच सी एच टू इसको हम क्या बोलते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि तीनों सी ओ एच को छोड़ देते हैं क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव तो हम इसको इसको लेंगे तो ये छूट जाएगा वन टू थ्री फोर इनको लेंगे तो ये पूरा ग्रुप छूट जाएगा हम कुछ भी कर लें तीनों सी ओ एच कभी भी हम नेमिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते तो बढ़िया क्या है हमारे लिए हम तीनों सी ओ एच को छोड़ दें इसी कंसेप्ट को इस साइड लगा दो तो अब आ देखो इधर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहां से हम देख रहे हैं दो नंबर पे चार नंबर पे
थ्री फोर फाइव सिक्स तो कहां पे दो नंबर पे तीन नंबर पे और पांच नंबर पे एसिड आया तो नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा टू थ्री फाइव हेक्सेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड देखो क्योंकि हमने इसको नंबर नहीं दिया तो हम वो एक नहीं लगा सकते इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे तो दो नंबर पे तीन नंबर पे और पांच नंबर पे एसिड है टोटल वर्ड रूट हेक्स हो गया सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन तो टू थ्री फाइव हेक्सेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया यहाँ टू फोर फाइव ये नंबरिंग गलत है ये नहीं होगा आप कार्बोक्सी नहीं ले सकते ये भी नहीं होगा यहाँ पर भी आप नहीं ले सकते नहीं होगा वैसे ये ऑब्सलीट नेम है डायओिक वाले एक कार्बोक्सी बना के जो यूज नहीं करती आई यूपीएससी तो बेस्ट नेम ये हो गया तो ये एक नॉमिन क्लेचर नेमिंग पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था समझ में आया होगा बट रहा है ना कॉन्फिडेंस हिम्मत आ रही है ना मेंस और नेट के लिए बिल्कुल आएगी इस सीरीज को ज्वाइन करते रहो लास्ट तक जाओ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी और भी बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन आने जा रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं ओके इस सेगमेंट की तरफ आते हैं यहां पर भी कुछ बहुत ही क्लासिकल फोर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सबसे पहले कार्बोनिक कंपाउंड दिया गया है और उसको कुछ सेक्वेंस ऑफ रिएक्शन से गुजारा गया है और फाइनल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट की बात की गई है अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन कंपाउंड है इसका रिएक्शन एच के साथ करवाया गया है तो आपको पता है क्या बनने जा रहा है ऑब्वियसली साइनोहाइड्रेन फॉर्म होंगे ये एक फाइव मेंबर कनेक्टेड रिंग है यहाँ पे डबल बॉन्ड है और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल सी एन माइनस अटैक करेगा डेल पॉजिटिव के ऊपर और बेसिकली हमारा प्रोडक्ट एक साइनोहाइड्रीन फॉर्म होगा ध्यान से देखें ये रहा हमारा प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो रहा है CN और यहां पे आ रहा है OH ठीक है ये पहला स्टेप हो गया जब आपने एच के साथ रिएक्शन करवाया ठीक है साइनोहाइड्रीन फॉर्म होगा रिडक्शन करवाया गया है लिथियम एलोनियम हाइड्राइड से बहुत बढ़िया आपको पता है कि साइनाइड रिड्यूस होके अमीन फॉर्म करते हैं ठीक है एनएस फॉर्म करते हैं तो अगर हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ये सी एच टू एनएस में कन्वर्ट हो जाएगा तो बेटा ये हमारे पास कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा यहां पर आ जाएगा ओ OH और यहां पर आ जाएगा सी एच टू एन एच टू ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसने बोला है कि सोडियम नाइट्राइट और H प्लस के साथ लेट से एन एन टू प्लस एच सी एल आपको पता है ये रिएक्शन करते हैं और ये देते हैं नाइट्रस एसिड एच एन ओ टू और टेम्परेचर बहुत ठंडा रखते हैं अंडर आइस लैब में करवाते हैं जीरो टू फाइव डिग्री सी पे और ये क्या करता है नाइट्रस एसिड ये बेसिकली एलिफेटिक अमीन्स को ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है लेकिन ध्यान देना ये एल्कोहल में कन्वर्ट करने से पहले ये बनाता है डाइजोनियम तो यहां पे क्या किया गया है हाइड्रोलिस नहीं है डाइजोनियम बनेगा और आपको पता है एलिफेटिक डाइजोनियम जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि रेजोनेंस वर्क नहीं करता है ठीक है ना तो इस सिचुएशन में यहां पे लग गया ओ OH और यहां पे बन जाएगा सी एच टू पॉजिटिव और एक्चुअली ये आया कैसे है पहले बना था एन टू यहां पर बना था सी एच टू एन टू एन टू रिमूव हो गया है ठीक है माइनस एन टू यहां पर बना था डाइजोनियम और डाइजोनियम जो एलिफेटिक डाइजोनियम होते हैं स्टेबल नहीं होते हैं रोमेटिक डाइजोनियम स्टेबल होते हैं अगर यही रिएक्शन हम एनिलीन का करवाते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम बनता अगर हम एस लेते हैं तो बीडीसी बन जाता बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेकिन इस कंडीशन में एलिफेटिक अमीन है सो ये एक कार्बोकोटाइन के थ्रू जाता है पिछले भी लेक्चर में मैं बता चुका हूं ध्यान रखना कि रीअरेंजमेंट होने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है जब हम एलिफेटिक अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ अंडर आइस या जीरो टू फाइव डिग्री सी पे ट्रीट करते हैं तो यहां पे भी बहुत बढ़िया होगा अब क्या होगा यहां से रिंग खुलेगी सिक्स मेंबर रिंग बनेगा और एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटिफुल कंपाउंड आपने फॉर्म कर लेना है और वो कंपाउंड है ये और चूंकि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ यहाँ पे ओ OH था और पॉजिटिव अब आपको पता है जस्ट ये पिनाकोल पिनाकोलोन फैशन की जैसा लोन पेयर अंदर की तरफ आएगा और अब दो सिक्स मेंबर सिस्टम बन गए हैं ये हो गया डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव उसके बाद ये अपना एच प्लस जो है वो रिमूव कर देगा और आपके पास एक बहुत ही शानदार सिक्स मेंबर दो फ्यूज कंपाउंड बन गए ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन था तो एक बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन था जहां पे साइनोहाइड्रीन आपने फॉर्म करवाया है आपने रिडक्शन करवाया है नाइट्रोजन गैस हटाया है रिंग एक्सपेंशन करवाया है और एक कीटो कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया फाइनली तो मेजर प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट हो गया क्लियर है ना समझ में आ रही है ना बस समझ में आता जाएगा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा बस देखते देखते जाओ 
अगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज डाइक्लोरोकार्बिन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबसे पहले समझो डाइक्लोरोकार्बिन ये होता है सी एल टू दो डॉट ये सेक्टेड सिस्टम है मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम है सिक्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने की वजह से और याद रहे एक न्यूट्रल स्पेसिस है चार्ज नहीं है अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो जीरो पाएंगे तो ये एक न्यूट्रल सेक्टेड सिस्टम है जो कि अनस्टेबल है अनस्टेबल होने के साथ साथ बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन पाने की चाहत इसमें बहुत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम इसके तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा तो अब हम बात करते हैं पहले रोजेनमन रिएक्शन रोजेनमन रिएक्शन बेसिकली बेटा यहां पर एसिड हेलाइड को कन्वर्ट किया जाता है एल्डिहाइड्स के अंदर मतलब यहाँ पे हम रोजेन मन रिएक्शन में क्या करते हैं जो आपका रोजेन मन रिएक्शन है यहाँ पे आर सी डबल बोन्ड ओ सी एल आप इसको ट्रीट करते हो हाइड्रोजन के साथ टी डी बी एस ओ फोर के प्रजेंस में पॉइजन के तौर पे यहाँ पे सल्फर या क्विनोलिन का यूज किया जाता है तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है ना वाया नेसेंट हाइड्रोजन है नेसेंट हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे एच टू टू एच में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे तो डाइक्लोरोकार्बन बिल्कुल नहीं बनता तो रोजेनमन रिएक्शन तो होगा नहीं ठीक है दूसरा रिएक्शन उर्ज रिएक्शन ये आपके लिए नया नहीं है आपको पता है ऊर्ज रिएक्शन हो या फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो या कोरी हाउस सिंथेसिस हो इससे हम हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करते हैं और इनका मैकेनिज्म जनरल रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है बट हम आयोनिक मैकेनिज्म भी प्रपोज कर सकते हैं तो आयोनिक या रेडिकल मैकेनिज्म होता है बट मैं रेडिकल के फेवर में हूँ क्योंकि रेडिकल ज़्यादा प्रपोज है और ज़्यादा साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है रेडिकल ही होता है जैसे कपलिंग आसान होता है तो रेडिकल से हो या आयोनिक से हो वॉट कार्बिन तो बनने नहीं जा रहा क्योंकि रेडिकल होगा तो रेडिकल बनेंगे आयंस आयनिक होगा तो आयंस बनेंगे बट डाइक्लोरोकार्बिन तो कभी भी नहीं बनेगा तो रिएक्शन तो होना नहीं है तो उस रिएक्शन भी कैंसिल आउट हो गया ठीक है थर्ड की तरफ आते हैं हो दैट्स ब्यूटीफुल ये हमारे पास आरटी फॉर्माइलेशन है रिमिट एवं फॉर्माइलेशन रिएक्शन है अब ये क्या होता है इसको ध्यान से देखना आपको होगा कि आरटी रिएक्शन के अंदर क्या होता है लेट्स सी देखो यहां पर हम रखते हैं बेसिकली फेनॉल ये हमारे पास होता है फेनॉल और इसको हम ट्रीट कर पाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और के ओ एच या एन एच के साथ बेटा ये कॉम्बिनेशन जब भी आए ना ये बेसिकली कार्बिन फॉर्म करता है कैसे तो ये समझो यहाँ पे हम क्या करते हैं जो ये हमारा सी एच सी एल थ्री है सी एल सी एल सी एल ओ एच माइनस आता है और इस एच को ले जाता है देखो बीटा इलिमिनेशन नेचर में बहुत ज्यादा आपने देखे होंगे बीटा के अंदर आपने ई वन देखा है ई टू देखा है सी बी देखा है और भी कई इलिमिनेशन देखे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देखा है लेकिन आपने अल्फा इलिमिनेशन बहुत कम देखा होगा जहाँ पे लिविंग ग्रुप और प्रोटोन सेम कार्बन से एब्सट्रैक्ट होते हैं ये एक अल्फा इलिमिनेशन का क्लासिकल एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ बीन तो यहां पे ओएच OH को रिमूव करेगा और हमारे पास बन जाएगा सी सी एल थ्री माइनस देखो बेटा ये बहुत स्टेबल होता है लेकिन अगर रिएक्शन की डिमांड कार्बिन की है अब बेटा मान लो यहाँ पे फेनॉल होता तो क्या ये इसके क्लोज भी जा पाता नहीं जा पाता बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो कभी भी इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा तो चूंकि उसके पास इसको पहुंचना है इसके लिए ये सी एल माइनस को हटाएगा और बनाएगा सी सी एल टू कार्बिन अब ये सेक्टेड सिस्टम है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है बहुत ही ज्यादा अब ये अटैक करेगा अब आपको पता है ओ एच ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे अटैक करेगा तो लेट्स से यहां पे जो डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस है ये इसको अप्रोच करेगा और फाइनली आप देखोगे ये यहाँ पे ओ OH और सी एच सी एल टू फॉर्म हुआ जिसका हाइड्रोलिसिस होने से सैली सल्डी हाइड आपको बनता हुआ नजर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है इसीलिए और था प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर होता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो पैरा प्रोडक्ट मेजर होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन आपका बन रहा है तो सोचना ही नहीं है फॉर्माइलेशन आपका डाइक्लोरोकार्बिन के थ्रू जाएगा हॉपनेस ब्रोमामाइड में बेटा नहीं होता है यहाँ नाम में ही आपको पता है ब्रोमामाइड बनता है इसका जो इसका जो इंटरमीडिएट है ना ये आर सी ओ एन एच बी आर पहले बनता है इसको ब्रोमामाइड बोलते हैं और दूसरा बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड वो आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है जिसके हाइड्रोलिसिस से अमीन बनता है तो बेसिकली यहां पे हम बोल सकते हैं ये तो होगा नहीं तो आर टी फॉर्माइलेशन जो है जो सलसल्डी हाइड बन रहा है इसी में डाइक्लोकार्बिन फॉर्म होता है क्लियर कोई भी डाउट नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं वाह दैट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन पीसीसी के साथ एन एस टू ओ एच के साथ एस टू एस ओ फोर के साथ बाय फाइनल प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट को देख के भी समझ सकते हो कि कुछ खास तौर का रीअरेंजमेंट हुआ है तो पहले आप मुझे बताओ आपने कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर या आप ऐ
तीन रीअरेंजमेंट आते हैं ये तीनों रीअरेंजमेंट आपको जेई मेन्स नीट एडवांस एम्स बिटसेट केमिस्ट्री ओलंपियाड्स और रीजनल इंट्रेंस एग्जामिनेशन के याद रखने होंगे और वो तीन कौन कौन है सबसे एक नंबर पे सबसे एक पे आता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जिससे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं आएंगे आने वाले टाइम में दूसरा आता है बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट जहां पर बेंजिल बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है फ्यूरिल फ्यूरिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है ठीक है तीसरा हमारे पास आएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैकमैन रीअरेंजमेंट जो यहां पे क्वेश्चन आया गया बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है यहां पर हाइड्रोक्सिल्स अमीन एसिड अमाइड में कन्वर्ट होते हैं रीअरेंजमेंट होता है और यहां पे माइग्रेशन एंटी होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देखते हैं एंटी 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 घूमता है मतलब जो बेसिकली ऑपोजिट होता है एंटी ग्रुप्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को तो यहां पर क्लियर हम देख पा रहे हैं कि मैकेनिज्म किसके थ्रू जाएगा फटाफट एक बार देख लेते हैं इसमें किसी तरह का उट नहीं रह जाना चाहिए आपको यह समझ में जरूर आएगा चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्पेसीज हमारे पास दी गई है फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं दिस 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 ओके दिस और क्या रह गया हमारे पास ओ एच ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल पीसीसी पीसीसी क्या करता है प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है तो ये रहा बेटा आपका एक कीटोन फॉर्म हो जाएगा ये लीजिए हमने कीटोन फॉर्म कर दिया ये कीटोन फॉर्म हो गया ठीक है इसके बाद इसने कुछ और बोला है क्या एन एच टू एच के साथ बिल्कुल आसान है एन एच टू एच के साथ एन एच टू जी वाली रिएक्शन है तो आपको पता है एन एच टू ओ एच होगा यहां से वाटर हट जाएगा और हमारे पास ये स्पेसीज फॉर्म हो गई डबल बॉन्ड एन ओ एच ये हो गया हमारे पास हाइड्रोक्सिलमीन था ये हो गया क्या हो जाएगा ऑक्सिम्स फॉर्म हुआ बस समझ मारे ऑक्सिम्स फॉर्म हुआ ऑक्सिम्स फॉर्म हुआ अब हम क्या करेंगे ऑक्सिम्स का रीअरेंजमेंट होगा समझो सबसे पहले इस रीअरेंजमेंट का मैं एक शानदार ट्रिक आपको बताता हूं कैसे होता है मान लो अगर हम इसी का रिएक्शन एसिडली हाइड से करवाते सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एनओ एच बनता अब मैं आपको दिखाता हूं इसका ट्रिक क्या है आपको क्या करना है ये जो कार्बन है ना इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं सी एच सी डबल बॉन्ड ओ होते हुए ओ को आपको उठा लेना है ठीक है तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और आपके पास हो जाएगा एन एच टू ये एच कनेक्ट हो गया वैसे ही अगर मान लो सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन ओ एच होता तो हम वैसे ही करते सी डबल बॉन्ड ओ के साथ साथ हम क्या करते इस ओ को ले लेते तो ये हो जाता सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और इस सी एच थ्री को क्या करते इस सी एच थ्री को एन एच के पीछे ले आते तो ये हो जाएगा एन एच सी एच थ्री देखो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा तो अब इसी को यहाँ अप्लाई करो तो सी डबल बॉन्ड ओ को हम ओ के साथ ले लेंगे यहाँ से और इस बॉन्ड को कनेक्ट कर देंगे एनएच के साथ तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा सिक्स मेंबर रिंग ध्यान से को सिक्स मेंबर रिंग हो जाएगा यहां से एक कार्बन और एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड हो ये नीचे आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो कनेक्ट हो गया है एन एच से कनेक्ट हो गया ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है बिल्कुल हमारे पास चौथा ऑप्शन है तो भूलेंगे नहीं इन तीन रीअरेंजमेंट को जिसकी मैंने बात की एक बार जाकर रिवीजन कर लेना फिर से कॉपी पलट के देख लेना नोटबुक में ये क्या था कौन कौन पिनाकोल पिनाकोल बेंजिल बेंजिलिक और बैकमैन रीअरेंजमेंट शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया याद रखना इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड काम नहीं करता इसमें एंटी ग्रुप काम करते हैं एंटी माइग्रेशन होता है ठीक है तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हमसे पूछा गया ग्रिगनाड रिएजेंट एक्सेस स्टूडेंट विद आइसो प्रोपाइल फॉर्मेट फॉलोड बाई हाइड्रोलिस क्या बनेगा देखो यहां पर ये क्वेश्चन क्यों चूज किया गया क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेगेटिव करवा सकता है हमारे दिमाग में अक्सर होता है कि फॉर्मल डीहाइड बनाता है प्राइमरी अल्कोहल और इसको छोड़कर जितने भी एल्डीहाइड है वो बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है टर्सरी अल्कोहल और एसिड डेरीवेटिव एसिड अमाइड एसिड एनहाइड्राइड एस्टर हो गए है ना एसिड क्लोराइड हो गए ये सब के सब थ्री डिग्री अल्कोहल बनाते हैं बट आप अभी अभी देखोगे अगर इस कंसेप्ट को यहां लगा दो देखते साथ तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे देखना हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट की तो हमारे पास कौन फॉर्मेट है भाई ग्रिगनाड है और आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट है तो देखो आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट ये रहा हमारा आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट अब हमें क्या करना है ग्रिगनाड के साथ अटैक करवाना है तो सी एच थ्री माइनस अटैक करेगा सी एच थ्री माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया एच सी ओ माइनस सी एच थ्री और यहां से आ गया ओ सी एच और सी एच थ्री सी एच थ्री ये बैक आएगा लिविंग ग्रुप है लीव कर जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ऐसी जल्दी हाइट बन गया और ये ग्रुप आपका हट गया सी 
एच सी एस थ्री सी एस थ्री ओ और इसके साथ कनेक्ट हो गया एम जी बी आर माइनस प्लस अब इसके बाद एक मोड ग्रिगनाट रिएजेंट आप और ले लो सी एस थ्री एम जी बी आर आप पाओगे फाइनली आपका ऐसा एल्कोहल बनेगा सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच थ्री आपका आइसो प्रोपाइल एल्कोहल बनने जा रहा है जो कि एक टू डिग्री एल्कोहल है तो आंसर टू डिग्री एल्कोहल है तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार एसिड डेरेवेटिव टर्शरी एल्कोहल ही फॉर्म करे हो सकता है हमारा एसिड डेरेवेटिव एस्टर में फॉर्मेट हो जो कि एक आपका फॉर्म कर सकता है कैसा सेकेंडरी एल्कोहल याद रखना हम फॉर्माइल क्लोराइड की बात नहीं कर रहे हैं एसिड क्लोराइड क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड बहुत ही अनस्टेबल होते हैं तो आपको फॉर्माइल क्लोराइड तो देगा नहीं आपको फॉर्मेट दे देगा ऐसे क्वेश्चन तो इसके लिए बिल्कुल केयरफुल रहे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं ओके okay, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ हम बढ़ गए हैं जिसमें ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट और यू नो जाइंट क्वेश्चन है बट कंसेप्ट रखने वाले क्वेश्चन बट ट्रस्ट मी ये एक मिनट के भी सवाल नहीं है अगर आप ध्यान से कंसेप्ट वाइज इसको अगर शॉर्टकट का यूज करते हुए डील करते हो तो मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिपोर्ट द करेक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन सा करेक्ट मेजर प्रोडक्ट देता है तो सबसे पहले रिएक्शन को आप देखो ये एक फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है और बेटा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कार्बोकटाइन बनता है तो ये बन जाएगा सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू पॉजिटिव अब आपको पता है इसका आसानी से रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो सी एस थ्री सी एच और सी एस थ्री टू डिग्री कार्बोकटाइन में ये चला जाएगा तो आफ्टर रीअरेंजमेंट टू डिग्री बनेगा लेकिन इन्होंने वन डिग्री ही यूज किया है मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पे बनना चाहिए था क्यूबीन आइसो प्रोपाइल बेंजीन बट इसने नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बनाया सो दिस रिएक्शन इज रॉन्ग अगली रिएक्शन पे आते हैं यहां पर इन्होंने एक आपको क्लोरो डेरिवेटिव लिया है और सिल्वर नाइट्रेट एक्वस के साथ रिएक्शन कर बहुत ही क्लासिकल रिएक्शन है देखो जनरली हमारे दिमाग में ये बात होती है कि जब भी हम वन डिग्री लेंगे तो वन डिग्री के साथ हमेशा नॉर्मली एसन टू रिएक्शन ही होती है हाँ बहुत हद तक सही है क्योंकि स्टेबल कार्बो का टाइम नहीं होता है लेकिन आपको पता है हम फोर्सफुल भी रिएक्शन को करवा सकते हैं फोर्सफुल्ली जबरदस्ती हम एस एन वन मैकेजम के थ्रू भी कई बार उन कटाइंस को फॉर्म कर सकते हैं जो कि जनरली स्टेबल नहीं होते हैं वाया एस एन वन मैकेनिज्म और ये तभी करवाया जा सकता है जब आप खास तौर पे एक्वस ए जी ओ एच या ए जी एन ओ थ्री का यूज करें या पी बी टू प्लस मतलब ए जी प्लस और पी बी टू प्लस के प्रजेंस में एस एन वन मैकेनिज्म ज्यादा फॉलोड होता है क्योंकि इनके पास जो एम्प्टी और बिटल्स होते हैं इससे ये हेलोजन को या लिविंग ग्रुप को डायरेक्टली स्नैच कर सकते हैं हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है मैंने एक आइडिया के लिए आपको बताया है तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा स्पेसीज कुछ ऐसा है ये हमारा स्पेसीज है सी एल सी एल और हमने रखा है ए जी प्लस ये कैटलाइज करेगा रिएक्शन को तेज करेगा लेकिन आपको पता है कि अगर हम एस एन वन के थ्रू यहां पे जाते हैं तो इस कंडीशन में OH बनेगा लेकिन इससे पहले क्या हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए अदरवाइज आपको ये रिएक्शन बिल्कुल सही लगेगा बट ये रिएक्शन कंप्लीटली रॉन्ग है बिकॉज यहां पे जो कैटायन बन रहा है दिस कैटायन इज एंटी एरोमेटिक मतलब हम चाह के भी एस एन वन मैकेनिज्म के थ्रू इस रिएक्शन को नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ए जी प्लस याद रखना हम अगेन रिपीटिंग ए जी प्लस और पी बी टू प्लस के प्रजेंस में एस एन वन मैकेनिज्म वाया कार्बोकटाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है कार्बोकटाइन बनता है बट अगर आप यहां पे कार्बोकटाइन बनाएंगे तो ये एंटी रोमेटिक हो जाएगा इसीलिए दूसरा रिएक्शन भी रॉन्ग है तीसरे रिएक्शन पे आते हैं बहुत ही क्लासिकल है देखो जिंक मेटल बेसिकली हम इसको सिमोन्स स्मिथ मेटल भी बोलते हैं क्योंकि एक सिमोन्स स्मिथ रिएक्शन में यूज होता है जहां पे जेड एन प्लस सी एस टू आई टू का आप यूज करते हैं वहां पे कार्बिन बनता था तो ये सिमोन स्मिथ मेटल है तो ये बेसिकली रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव इंसर्शन ऑफ जिंक यहाँ पे जिंक क्या होता है जीरो से प्लस टू में इंसर्ट होता है हम अगेन रिपीटिंग इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेटिव इंसर्शन ऑफ जिंक मैं समझाता हूँ कैसे बहुत रेयर मैकेनिज्म है जनरली दिखेगा नहीं बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कुछ ऐसा ये काम करता है बेसिकली डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और कहा गया यहां रहा बी आर और यहां पे है एक बी आर तो सबसे पहले चुपचाप दबे पांव से जिंक आता है और यहां पे बॉन्ड बनता है इनके बीच में और ये इंसर्ट जीरो से आया और एक कॉम्प्लेक्स आपको बनता हुआ दिखेगा और वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा थोड़ा ध्यान दें ये बना लेगा यहां पे नेगेटिव और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जेड एन बी आर पॉजिटिव और यहां पे है बी आर इसके बाद धीरे से ये बॉन्ड अंदर की तरफ आएगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बी को हटा देगा तो इस सिचुएशन में हमारे पास स्पेसी जैसा फॉर्म हुआ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये जो बी आर निकला ये जेड एन बी आर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होके जेड एन बी आर टू बनाता है तो बेसिकली 
बहुत ही बढ़िया है आप आप ऐसा इंस्ट्रक्शन वहां पर भी देखते हो आप जब विसिनल डाहेलाइट लेते थे और उसको जिंक के साथ हीट करते थे तो भी कुछ ऐसा ही होता था जेड इन ये बेसिकली जिंक कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्सीडेटिव इंस्ट्रक्शन ऑफ जिंक है सिमोन स्मिथ रिएक्शन के जैसा ये रिएक्शन है ठीक है तो दिस इज ऑक्सीडेटिव इंसर्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जीरो टू टू ए कॉम्प्लेक्स बनेगा और फाइनली आपको बेंजीन फॉर्म होगा तो ये रिएक्शन तो हमें ठीक दिख रहा है और हम बात कर लेते हैं अगले रिएक्शन की तरफ यहां पर देखो सीएस थ्री सीएस टू सीएस टू एसिडिक मीडिया बिल्कुल सही बात है तो यहां पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CS3 CS2 CS2 प्लस में अगेन इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा CS3 CS CS3 पॉजिटिव में और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो क्यूमीन बनेगा तो आई थिंक थर्ड और फोर्थ हमारे पास सही है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो था थर्ड और फोर्थ का बिल्कुल करेक्ट था बहुत सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में मैंने अभी अभी अपलोड किए हैं इसको याद रखना भूलना मत मेन मेन नाइनटीन और नीट नाइनटीन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे हम आते हैं द करेक्ट ये बहुत आसान है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग आपको पता है ये 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 चारों के चारों एक्टिवेटिंग ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप उनको बोलते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या अपना चार्ज टुवार्ड्स द सिस्टम कंजुगेट सिस्टम टुवार्ड्स द सिस्टम देते हैं ठीक है मतलब प्लस एम शो करते हैं तो आपको सीधा सा पता है ये जो एक्टिवेटिंग नेचर है ना इसका अगर आपको ऑर्डर भी याद होगा ना तो आपको ऑर्डर पता होगा सबसे सबसे ज्यादा होता है एनएच और उसके बाद होता है ओ OH, उसके बाद होता है ओ ठीक है उसके बाद होता है एन एच इसके बाद सबसे पीछे आता है चूंकि हाइपर कंजुगेशन दिखाता है तो मिथाइल पीछे आ जाता है तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एन अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि एक और दो में कैसे कंपेयर करें क्योंकि इन्हीं में से दोनों आगे आएगा नाइट्रोजन वाले ग्रुप पहले आते हैं एनएस टू एनआर टू एक जैसे एनएस टू देन एनआर टू देन ओएच ओआर एन सी ओर एसी सिंपल ऑर्डर है लेकिन यहां पे आप पाओगे कि ये आसानी से अंदर की तरफ अपने लोन पेयर को नहीं भेज पाएगा बिकॉज ऑफ एक वीडियो हमारी आई थी याद है ना ऑर्थो इफेक्ट और एस आई आर पे एस्टेरिक इनिवेशन ऑफ रेजोनेस और ऑर्थो इफेक्ट पे वहां पर मैंने बताया था ये जो मिथाइल है ना यहाँ पे जो तीन तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे भी तीन तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे भी तीन तीन हाइड्रोजन है ये सब मिलके इतना स्टैटिक हेंड्रेंस पैदा करेंगे कि ये लोन पेयर कंप्लीटली प्लेन से बाहर चला जाएगा और ये इसके साथ रेजोनेंस में इनहिबिट कर जाएगा मतलब रेजोनेंस में भाग नहीं ले पाएगा इसीलिए ये एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और सबसे पीछे चला जाएगा तो सबसे पहले आ जाएगा एक इसके बाद आ जाएगा आपके पास ओ एच ना हाँ तो तीन फिर आ जाएगा चार दो तो एक तीन चार दो हमारे पास ऑप्शन है एक तीन चार दिस इज टू एक तीन चार दो यस चौथा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है आप देख लेना आपका कौन सा ऑप्शन है एक तीन चार दो आएगा क्लियर है हम अगेन रिपीटिंग एन एच टू इक्वेलेंट टू एन आर टू देन ओ एच देन ओ आर देन एन एच सी ओ आर और सबसे बॉटम में सी एच थ्री होगा ठीक है वो सिर्फ इसलिए एक्टिवेटिंग है क्योंकि वो आपको पता है ना टोलोविन में मिथाइल ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग था वो इसलिए ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग था उसके पास लोन पेयर थे ऐसा था क्या नहीं लोन पेयर नहीं थे वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो हाइपर कंजुकेशन शो करता था इसीलिए सबसे बॉटम में गया क्लियर है आगे आते हैं बायोमोलिकल का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाइटामिन है तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है स्पार्टिक एसिड नहीं 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 बेटा नहीं 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 स्पार्टिक एसिड हमारा अल्फा अमीनो एसिड है तो बिल्कुल ये नहीं है स्कॉर्बिक एसिड हाँ वाइटामिन सी दिस इज स्कॉर्बिक एसिड वाइटामिन सी एडिपिक एसिड नहीं नहीं एक डायबिसिक एसिड है सैक्रिक एसिड ना 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 ये ये भी नहीं है ये बेसिकली नाइट्रिक एसिड का जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते तब बनता है तो ये नहीं है तो हमारे पास आंसर हो गया स्कॉर्बिक एसिड जो कि वाइटामिन सी है आगे आते हैं ब्यूटिफुल अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री बेस बेस फर्दर फर्दर प्रोडक्ट एक्स पूछा गया है क्या होगा फटाफट इसको एक मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद इन वन मिनट ठीक है ध्यान से देखना तो सबसे पहले क्या है देखो इस स्पेसीज को ध्यान से देखो ये हमारे पास ऐसा स्पेसीज था डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ठीक है बेटा और इसका रिएक्शन करवाने के लिए अपन को दिया गया है सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री ठीक है और हमें दिया गया बेस ओके भाई साहब बहुत बढ़िया बेस दिया गया है तो ये बेस है ना लेट से बी माइनस मैंने इसको बेस को बी माइनस बोल दिया ये क्या करेगा यहाँ पे आपको पता है दो हाइड्रोजन है तो बेस अगर इसको खींच लेता है तो ये बनाएगा एक कार्बेनायन जो ऐसा वैसा कार्बेनायन नहीं है भाई साहब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत शानदार है बिकॉज ये रोमेटिक है हाईली स्टेबलाइज कार्बेनायन बनेगा अब ये हाईली स्टेबलाइज कार्बेनायन को इंतजार किस चीज का है जस्ट गो एन अटैक ये अटैक कर देगा एसीटोन के ऊपर ये अटैक किया बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए फर्दर हमारे पास क्या हो गया एक बार फटाफट देख लो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ से आपका हो गया क्या हो गया
ये हो गया सी एच थ्री ये ओ माइनस बाद में आके ओ एच बन जाएगा तो ये हो गया ओ एच अब क्या किया गया है अब बोला गया एच टू एस ओ फोर के साथ हीट करने के लिए ऑब्वियसली एच टू एस ओ फोर से एच प्लस इसके साथ कनेक्ट होगा और एच टू ओ हटेगा तो कार्बो कटाइन फॉर्म होगा तो ये हमारे पास हो गया इस तरह से यहाँ यहाँ हो गया सी एस थ्री यहाँ हो गया सी एस थ्री यहाँ हो गया पॉजिटिव अब इसके बाद आपको पता है रिंग एक्सपेंड होगी रिंग खुलेगी सिक्स मेंबर मोर स्टेबल होगा फाइव मेंबर से तो बेसिकली आपके पास क्या हो गया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ आपका आ गया डबल बॉन्ड यहाँ आ गया डबल बॉन्ड ठीक है यहाँ हो गए दो मिथाइल मिथाइल और यहाँ पे हो गए पॉजिटिव चार्ज अब पॉजिटिव चार्ज है अब हमें क्या करना है ये टू डिग्री पॉजिटिव चार्ज है अब हम क्या करते हैं ना इसको मिथाइल शिफ्ट कर देते हैं वन टू एम ई शिफ्ट तो वन टू मिथाइल शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा ध्यान से देखना बहुत ही खूबसूरत सा कंडीशन आने जा रहा है सी एस थ्री और यहाँ पे हो गया सी एस थ्री अब ऐसा करने से क्या हुआ दो फायदे हो गए पहली बात पहले तो ये भी एक लॉन्ग कंजुगेशन में अभी भी था लेकिन यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन वर्क नहीं कर रहा था लेकिन अभी क्या हो गया अभी भी ये लॉन्ग कंजुगेशन में और साथ ही साथ मिथाइल का हाइपर कंजुगेशन भी वर्क कर रहा है और पहले ये टू डिग्री था अभी थ्री डिग्री होगा तो ये थ्री डिग्री एलाइलिक पोजिशन में शानदार स्टेबल है इसलिए बहुत आसानी से रिअरेंजमेंट हो गया आगे कुछ करवाना है हीट भी करवाया गया चलिए भाई साहब हीट करवा देते हैं हीट करवा देंगे तो क्या हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा एलिमिनेशन हो जाएगा और एलिमिनेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड मिथाइल मिथाइल चलिए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या ऐसा कोई ऑप्शन है ऑर्थो वाला ये रहा ना दिस इज ऑर्थो जाइलिन तो हमारा ऑर्थो जाइलिन फाइनल प्रोडक्ट हो गया मजा आ रहा है ना देख रहे हो ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है बिल्कुल मैं आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम तक बिल्डअप करता रहूंगा गारंटी हमारी बढ़िया रैंक आप निकालोगे स्मार्ट एफर्ट से ठीक है क्लियर है तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं ओके okay, चलिए कुछ और शानदार क्वेश्चन लेते हैं यहां पे हमसे बोला गया है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अमीन से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से और इसमें थोड़ा सा इसमें मिक्सअप किया गया है जीओसी को मैं बताऊंगा कैसे और हमने एक पिछला क्वेश्चन किया था उसको कैसे अप्लाई करें यहां पे वो भी मैं आपको बताऊंगा ध्यान से देखना बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है तो यहां पे बी आर टू के साथ रिएक्शन करवाया गया था बेटा देखो ध्यान से जो कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हुआ था दिया गया था एन और यहाँ पे है सी और रिएक्शन हमें करवाना है बी के साथ अब देखो क्या होगा बी के साथ अब दोनों के दोनों ऑर्थो पेराड्रेक्टिंग है ठीक है आपको बीआर लगाना है और थोपे या पैरा पे अब क्वेश्चन है कि अगर एक से ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हो तो पोजीशन इनकमिंग ग्रुप का कौन डिसाइड करता है ऑब्वियसली आप बताओ 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 यस डिसाइड करता है मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप अभी अभी मैंने आपको प्रीवियस सेगमेंट में मैंने आपको एक सीरीज बताई थी ना एन एच सी ओ आर मोर एक्टिवेटिंग होते हैं सी एच थ्री के कॉम्पेरिजन में तो डिसाइड करेगा एन एच सी ओ सी एस थ्री ना कि सी एस थ्री तो अगर आप यहां पे या यहां पे बी लगाएंगे तो नेगेटिव मार्क हो जाएगा यहां पर आपको बी लगाना है या तो यहां पर बी लगाना है लगा दिया बी हमने पहले फिर बोला गया एक्वस एन के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे हाइड्रोलिसिस करने पे आपको पता है जो एसिड अमाइड वाले ग्रुप होते हैं वो अमीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर बेटा ये हमारे पास हो जाएगा NH2 ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा CS3 आगे बढ़ते हैं फिर हमसे बोला गया है डाइजोटाइजेशन करवाने के लिए बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन तो अमीन कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम साल्ट में तो ये हो जाएगा N2Cl N2 पॉजिटिव ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा सी एस थ्री ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रिएक्शन ईटीओएच के साथ डाइसोनियम का क्या होता है ईटीओएच के साथ बताओ 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 दस सेकंड के अंदर आंसर दो क्विक क्या होता है यस डीएमिनेशन होता है डीएमिनेशन डीएमिनेशन का मतलब होता है डाइसोनियम टाटा बाय बाय कर देगा बाय बाय और ये हमारे पास हो जाएगा ये ऐसा सीन क्रिएट हुआ बी और मेटा पोजीशन पे लगे हुए सी एस थ्री और इस ईटीओ एच का क्या होता है ये भी जान लें ये एसिटल्डी हाइट में कन्वर्ट हो जाता है और ये नाइट्रोजन हट जाता है इस कंडीशन में और एक एच भी रिलीज होता है जो डीएमिनेशन रिएक्शन है तो मेटा वाला आंसर होगा मेटा वाला हमारे पास है क्या ये चौथा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा क्लियर है ना डीएमिनेशन वाले कंसेप्ट को और एक्टिवेटिंग वाले कंसेप्ट को मिक्सअप किया गया तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आगे आते हैं अब बोला गया इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है तो ये ग्रिगनाड है सीओ टू एसिड देगा तो ये एसिड देगा दो एक तीन कार्बन वाला यस ये रिएक्शन सही है सी एस टू सी एम जी सी ओ एच हाँ ये सही बात है ये देगा सी टू एच फाइव माइनस बनाएगा और यहाँ से एच आएगा ये इसके साथ कनेक्ट होकर ये बनाएगा ये भी सही है सी टू एम जी फाइव एम जी सी एल एक्स सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री तो बेसिकली ये हो जाएगा सी एच थ्
बिल्कुल वैसे ही करवाएंगे तो इसमें लगेगा सी एच थ्री और दो इथाइल सी एच थ्री और दो इथाइल ना 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 एक सी एच थ्री तो है पर दो इथाइल नहीं है ये रिएक्शन रॉन्ग हो गया सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इनकरेक्ट पहचानना था क्लियर है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ठीक है तो कंसेप्ट बन रहा है ना ओके नेक्स्ट आते हैं एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन होता क्या है पहले देख लेते हैं ये रहा एनिलीन और ये रहा एन मिथाइल एनिलीन एन एच सी एस थ्री ठीक है ठीक है ये वन डिग्री है और ये टू डिग्री है बस अब बोला गया इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल टेस्ट यस बिल्कुल सही है वन डिग्री अमीन और एनिलीन ही हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट देते हैं तो इससे तो किया जा सकता है हिंसबर्ग रिएजन यस बेंजिन सल्फोनाइल क्लोराइड इसके साथ हम वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो हाँ ये भी देगा तीसरा कार्वाइल अमीन यस कार्वाइल अमीन एलिफेटिक अमीन देते हैं वन डिग्री अमीन देते हैं और एन एच भी है आपको देता तो बेसिकली प्राइमरी अमीन और एनिलीन जो होते हैं वो ये फॉलस्मेल टेस्ट कार्वाइल अमीन टेस्ट या आइसोसाइन टेस्ट जो बोल दो ये आपका देते हैं तो ये भी देंगे मूलिकेंटेस्ट ना भाई ना मूलिकेंटेस्ट नाइट्रो ग्रुप के लिए होता है मूलिकेंटेस्ट एनओ टू का टेस्ट करता है तो ये अमीन का तो टेस्ट नहीं करेगा तो ये रॉन्ग हो गया तो एक दो तीन किधर है एक दो तीन क्लियर दो तीन मिनट भी नहीं लगते हैं इतने क्वेश्चन को करने के लिए बट बेटा कंसेप्ट बना के रखो शॉर्टकट रखो और हमारे साथ जुड़े रहो सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे दस में से दस आप मेंस में सही कर पाओगे नीट में बेस्ट दे पाओगे अपना ठीक है ना नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं ओके लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं यहां पे कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और साथ ही साथ कुछ आसान क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर एटीन ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आज का ये मेरा सबसे शानदार क्वेश्चन ये मुझे लगा और चलिए इसको डिस्कस करते हैं क्या बोला गया है कि इस कंपाउंड का रिएक्शन तीन अलग अलग स्पेसीज से करवानी है और आर वन आर टू आर थ्री को आइडेंटिफाई करना है तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है ये दिया गया है और एच ओ बी आर दिया गया है अब आपको पता है एच ओ बी आर इसके थ्रू एन सी सी के थ्रू नॉन क्लासिकल कटाइन के थ्रू कनेक्ट होता है मतलब होगा क्या ये यहां से कनेक्ट होगा इस तरीके से क्या कनेक्ट होता है यहां पे बी आर कनेक्ट होता है क्योंकि तो इसमें पार्सल पॉजिटिव चार्ज आना है तो हम यहां पे ओ OH नहीं रख सकते अब क्या होता है बैक साइड से पीछे से एंटी वे में अटैक होता है ओ OH का और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या होगा बेटा ये ऐसे और यहां पर ओ OH लगेगा और यहां पर बी आर लगेगा ये पहली चीज हो गई दूसरी बात अब हमसे ये तो हो गया R1 अब हमसे बोला गया है R2 क्या होगा तो HO Br और पेरोक्साइड रखा गया तो सिंपल सी बात है खरस इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट काम कर रहा है मेडिकल मैकेनिज्म में हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है है ना ज्यादा वाली बात नहीं वो तो मार्कोनिक ऑफ में होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ है पेरोक्साइड इफेक्ट है तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है तो देखो हाइड्रोजन कहाँ जाना चाहिए हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो यहाँ पे एच जाएगा और यहाँ पे बी जाएगा तो आर जो हमारे पास बन जाएगा R2 हमारे पास ये बन जाएगा R3 बहुत ब्यूटीफुल NOCl के साथ यहां पे अक्सर आप मात खा जाओगे इस क्वेश्चन में एच ओ बी आर और NOCl अलग अलग हैं NOCl में जुड़ता है N डबल बॉन्डो प्लस और Cl पीछे से अटैक करता है अगर आपको ये पहले से पता नहीं है तो प्लीज इसको अपने दिमाग में सेट करो ये कुछ ऐसा मिकेनिज्म है इसका ये ये यहां से मिथाइल था ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और एन डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव ये एनओ पॉजिटिव जुड़ता है और सी एल माइनस पीछे से अटैक करेगा तो एन ओ कहाँ लगेगा अब आप समझ चुके हो कि कहाँ लगेगा एक हमारे पास यहाँ से हो गया सी एल यहाँ से हो गया सी एल और यहाँ से हो गया सी ओ ठीक है यहाँ पे आपका बेसिकली मिथाइल था तो यहाँ से हो गया मिथाइल सी एल और एन ओ क्लियर है यस yes, बिल्कुल क्लियर ऐसा कोई ऑप्शन है कि हमारे पास इसलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट 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 सी यस पहला ऑप्शन नजर आ गया तो बहुत क्लियर है एच ओ एक्स में और एनओ सी एल में डिफ्रेंशिएट करना है स्टार्ट करो एच ओ सी एल में जो एक्स है ना ये एच ओ बी आर उसमें जो बी आर है ना वो कनेक्ट होता है एन सी सी में और अटैक करता है पीछे से एच माइनस एनओ सी एल में ना एन सी सी में एनओ कनेक्ट होता है पीछे से सी एल आता है डिफरेंस है भूलना मत इसको आगे आते हैं अब बोला गया एनिलीन का रिएक्शन गिग्नार्ड से सर्वाइव किया COCl2 के साथ पहले COCl2 ये तो बहुत आसान है डाइफिनाइल यूरिया बनेगा देखो कैसे बनेगा एक्चुअली यहां पे आपने क्या करना है कि जो ये COCl2 है ना COCl Cl और यहां पे इसे आपको ले लेना है एनिलीन NH वैसे यहां पे ले लेना है एच एन एच और यहां से तो यहां से निकाल दो एच सी एल यहां से यहां से निकाल दो एच सी एल तो ये बन गया डाई फिनाइल यूरिया ये हो गया एन एच ये हो गया सी ओ ये हो गया एन एच 
ये हो गया रिंग तो ये हो गया डाइफिनाइल यूरिया ठीक है तो डाइफिनाइल यूरिया तो सब में तो डाइफिनाइल यूरिया ही नजर आ रहा है अब ग्रिगनाट के साथ अब हमें पता है ये सिर्फ हाइड्रोजन होगा ये छोड़ देगा तो यहाँ से सी के साथ ये निकल के बना लेगा सी तो डाइफिनाइल यूरिया और इथेन हो जाएगा आंसर है यस करेक्ट लास्ट क्वेश्चन ओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्कूल डेज में हमने इसको बहुत बढ़िया से मेमोराइज किया था तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है कि प्रोटीन जो है दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में सेकेंडरी वगैरह अल्फा हेलिक्स है और बीटा सीडेड प्लेट्स में ही पाया जाता है शीट में पाया जाता है अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज कौन करता है ऑब्वियसली सबको पता होगा मोस्टली जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो अल्फा हेलिक्स का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है ये उसको स्टेबलाइज करता है समझ में आया फटाफट बताओ कितने आपके सही हुए हैं हमारा एफर्ट आपको कैसा लगा उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नई एनर्जी और रिदम के साथ तब तक जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे